Asante sana. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wetu wakiongozwa na baba na naibu wake mother na viongozi wengine wa vyama bari bari hapa kiongozi wa chama cha jubilee kiongozi wa chama cha D DP, D DMP Roots Pate na wengineo eh, Roots ni wajakoya Roots eh? na niwaambie kwamba tunamkaribisha hapa kwetu nyumbani Yangu kwanza ni kusema ya kwamba tangu nimalize muhula wangu kwa miaka miwili sijarudi hapa kwa sababu nilikuwa naangalia mambo Unajua ukitoka kwa ofisi unaachia wengine na kwanza unawapatia macho si ndio ili wasiseme ni wao ni wewe unaoharibia baada ya uchaguzi ili ni, ni ili ni peana sababu ya sisi kuwa hapa the right honorable Naila Odinga alipata kura nusu ya Kenya ya zile ambazo zilikuwepo naye Ruto akapata nusu tofauti yao ilikuwa kura 1200 peke yake hiyo ni kama miharu peke yake baba akapata 49% ile nyamaza baada ya kunyamaza kashagua eh kashiedha eh kashinwa kabisa akatok akajitokeza gojani sana nimwambie ile imetuleta hapa akasema kwa sababu ameimbiwa kula na wameshinda baba wao ni wakubwa sana watatawala hii Kenya kama kampuni. Simulisikia vile alisema ati Kenya sasa kutakuwa na shareholders na non shareholders. Ukiangalia hiyo mahesabu ambayo ilikuwa imewekwa. Baba alipata milioni saba, Ruto akapata saba, na milioni saba hawakupiga kura. Kwa hivyo hiyo ambao haikupiga kura hao sio shareholders. Wale ambao walipigia baba sio shareholders akatuambia ya kwamba kati ya wale ambao walikuwa wamejitasiri jisajili kupiga kula watu milioni ishirini na moja watu milioni kumi na nne sio wana shareholders na akasema akikupata katika ofisi ya rais na anajua we hukumpigia kula ama hukupiga kula ama ulipiga lakini umebadili mawazo kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeelezewa kitatendeka hakitendeki akikukuta huko anakuchukua anakutoa nje si alisema hivyo wa Kenya wakisikia akasema Kenya sasa ni ya shareholders only na akaongeza ile ya kuuma zaidi ya kwamba wewe utakula ile ambayo itabaki 
chidwa kabisa sasa baada ya kusema hivyo baba akasema kama ni hivyo nilikuwa nimejua mmeiba lakini sasa tutaulizana maswali kama mlichukua taifa ili mtenge wengine sasa tutafungua safa ili tujue mshindi alikuwa nani na hapo ndipo story ya kufungua safa ilianza ili tujue huyo shehuda wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani na kwa sababu baba alikuwa na mahesabu na alikuwa me, anajua ameibiwa akasema ili tujue shehuda ni mgani ili watu wengine waache kutengwa lazima safa ifunguliwe na ndio sababu leo tuko hapa kwa sababu tulisema tutazunguka Kenya tukiongea na non shareholders wale ambao hawana hisa hawana uwezo hawezi hawezi kupia watoto wao kalo kwa sababu sio wana shareholders si ndio wakienda kwa hospitali wengine wakienda Aga Khan wao wanaenda Muranga wanakosa dawa wakakufia nyumbani kwa sababu sio wana shareholders hawastahili kukula nao wanafikiria teunga ya 150 ni ya bei ya chini sana kwa sababu sio wana shareholders wale wak- walikuwa kazi mtaani kwa sababu sio wana shareholders wakae nyumbani kwa ajili wale kutoka kwa jamii zao au wengine sio wana shareholders wakae nyumbani wale wafanyi biashara huko town kwa sababu sio wana, wana shareholders waongezewe kodi Dio tunasema siku ya leo ni siku yenu. Sawa sawa. Ili muambie baba zile shida ambazo mko nazo. Ili naye akipigana awe anapigania ile mijadala ambayo imetoka kwa mwananchi wa kawaida. Amezunguka Kenya, alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya ati watu wa Central Kenya wote ni wauda hata wakilala jana ni wauda hapo akikosa kusomesha watoto ni wauda eh mnakubali hivyo we ulale jana kwa sababu we ni wauda we ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda eh we ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda baba akasema atakuja ili tuwe na masungumzo sawa sawa kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia aidha ifunguliwe kama haifunguliwi hii Kenya tutapasua mara pili kwa hivyo sitaongea sana nilikuwa nataka kumuelezea kutakuwa na wale ambao watapeana maoni kazi ya baba na hii team ni kuweka yote chini ili kabla viongozi hawajaongea wajue shinda za watu wa Mulanga ni gani sawa sawa kwa hivyo tumefungua tumefungua uwaja kamau ndiye ataongoza tutaita wale ambao walikuwa wamewekwa kwa orodha alafu tutafungua uwanja ili kila mtu atbaye ana chochote ambacho kinamkela kwa moyo atuwabie sawa sawa karibuni sana asante asante sana governor kwa haraka nitaita watu na nitaita watu na constituencies kila constituency iko na jambo ambayo itaongea si mnajua tuko na constituencies saba kuna kila constituency itakuwa na jambo lake kama ni maziwa eh? 